ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ന്യൂസ് കുക്കിംഗ് വേലയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് സ്പോഞ്ച് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാം വാനില സ്പോഞ്ച് കേക്ക് ആണ് ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് മൈദ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എൽൻ്റെ കപ്പിന് ഒരു കപ്പ് മൈദ മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചെടുത്ത പഞ്ചസാരയുടെ അളവാണ് മുക്കാൽ കപ്പ് കാൽ കപ്പ് ബട്ടർ അൺസോൾട്ടഡ് ബട്ടർ ആണ് മൂന്ന് മുട്ട പിന്നെ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ എടുത്തിട്ട് വാനില എസൻസ് ഉപ്പ് ഇനി നമുക്ക് മൈദ എടുത്തൊന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് വട്ടം ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഈ അരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ഉപ്പും ആവശ്യത്തിന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് വട്ടം അരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഈ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ഉപ്പും എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരുപോലെ ആയി കിട്ടും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു അരിപ്പയിൽ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് വട്ടം ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം ഞാൻ ഉപ്പും ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതുപോലെ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒരു ടീ സ്പൂൺ ആണ് ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കുക ഒരു രണ്ട് വട്ടം നമുക്കൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം അതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം അപ്പം എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒരുപോലെ ആയി ഉണ്ടാവും എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലാക്കി ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് മുട്ട മുട്ടയുടെ വെള്ളയും മഞ്ഞയും നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് രണ്ട് ബോളിലാക്കി മാറ്റി വെക്കാം അപ്പം മുട്ട നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച മുട്ടയായിരിക്കരുത് തണവുണ്ടാവരുത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ എടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ചാൽ മതി റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള മുട്ട വേണമെന്ന് നിർബന്ധമാണ് നമുക്കിതുപോലെ മൂന്ന് മുട്ട ഇതുപോലെ പൊട്ടിച്ച് രണ്ടും മാറ്റി മാറ്റി രണ്ടും ബോളിലാക്കി എടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് മുട്ടയുടെ വെള്ളം ഒന്ന് ബീറ്റർ വെച്ചിട്ട് ബീറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ബീറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ട് അടിച്ചെടുക്കുക ഇപ്പം ഞാൻ ഹാൻഡ് ഡിസ്ക് വെച്ചിട്ടാണ് അടിച്ചെടുക്കുന്നത് നന്നായി അടിച്ചെടുക്കുക അത്യാവശ്യം നേരം അടിക്കേണ്ടി വരും കൈ കടഞ്ഞൊരു പരുവം നമ്മൾ തൈരൊക്കെ കടയുന്ന പോലെ ഞാനിങ്ങനെ കൈ രണ്ട് കൈ വെച്ചിട്ട് ആക്കി വെക്കുക അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പതഞ്ഞു വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത് പെട്ടെന്ന് അത് ഇങ്ങനെ നന്നായി പതഞ്ഞിങ്ങനെ നല്ലൊരു പഞ്ഞി പോലെ ആയിട്ട് വന്നു അതുപോലെ ആക്കിയെടുക്കുക ഇലക്ട്രിക് ബീറ്റർ ഇല്ലാത്തവർ ഇത് ഇതുപോലെ ഒരു ഇതുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫുഡ് ആയിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് മാറ്റി വെക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം പാലും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് വീടെടുക്കുന്നത് ഇട്ട് പോയതാണ് ഒരു കാൽ കപ്പ് പാലും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറുനാരങ്ങ നീര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി 
നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് മൈദ കുറച്ച് കുറച്ചായി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇനി ഹാർഡായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കരുത് നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു കയ്യിൽ വെച്ചിട്ടോ ഒരു മരത്തിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും എടുത്ത് വെച്ചിട്ടോ മെല്ലെ മെല്ലെ ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി കട്ടയില്ലാതെ ശരിക്കും നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കിട്ടും ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ബോസ് കുക്കിംഗ് വേൾഡ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്ക് മെല്ലെ ഇത് ഫുള്ളും മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇത് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുക്കർ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് തീ ഓൺ ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ അടിയിൽ നമ്മളൊരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മേലെ കുക്കർ വെക്കുക അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് കുക്കറൊക്കെ മേടിക്കുമ്പോൾ വെക്കാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു റിങ്ങാണ് അത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് കുക്കർ മൂടി നന്നായി ഒന്ന് ചൂടായി നമ്മളിത് മിക്സ് ചെയ്ത് പാത്രത്തിലാക്കി വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് അത് നന്നായി ചൂടായി വരും ഒരു മീഡിയം തീയിലിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാനിത് മുഴുവൻ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് മുട്ടയുടെ വെള്ള അട അടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പകുതി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം പതിയെ പതിയെ ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി നമുക്കിനി ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു റിബ് ഇങ്ങനെ മടങ്ങി മടങ്ങി ഇതുപോലെ നമ്മളിങ്ങനെ ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വിടാതെ ഇങ്ങനെ വീഴുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഭാഗം നല്ല നന്നാൽ കറക്റ്റായിട്ട് പൊങ്ങി വരുള്ളൂ ഇനി നമുക്കൊരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ പാത്രം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബേക്കിംഗ് ട്രൈ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെടുക്കുക അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടർ എന്തെങ്കിലും നമുക്കൊന്ന് എല്ലാ ഭാഗത്തും നന്നായി ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കാം നല്ലതുപോലെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ആക്കി കൊടുക്കുക നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ മൈദ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും തട്ടി ആക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് മിക്സ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ വീഴുന്നതാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഭാഗം നമുക്ക് ബാറ്റർ മുഴുവൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ മുഴുവൻ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മെല്ലം തട്ടി കൊടുക്കണം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ബബിൾസുകൾ ഉണ്ടാവും അതിങ്ങനെ ഇതുപോലെ തട്ടി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ മുകളിലേക്ക് വന്നിട്ട് പോയിക്കോളും അതുപോലെ ഒന്ന് തട്ടി കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്കിനി കുക്കറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറക്കി വയ്ക്കാം ഇറക്കി വയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന കൈ പൊള്ളാതെ സൂക്ഷിക്കുക മെല്ലെ ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് മൂടിയിട്ട് ഒരു നാൽപ്പത് മിനിറ്റാണ് ഇതിന് ഞാൻ വെച്ചത് കറക്റ്റ് നാൽപ്പത് മിനിറ്റിൽ എനിക്ക് നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തുറന്ന് നോക്കരുത് തുറന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വരുന്നത് ഇങ്ങനെ നടുഭാഗം ഇങ്ങനെ കുഴിഞ്ഞു പോവും അതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തുറന്ന് നോക്കരുത് ചെറിയ തീയിലിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അടിയിൽ പിടിക്കിയ കരിയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ചെറിയ തീയിലിട്ട് കൊടുക്കണം അതുപോലെ അടിയിലൊരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കരിയൊന്നുമില്ല നമുക്ക് കറക്റ്റ് പാകത്ത
നാൽപ്പത് മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു കത്തി എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുത്തി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അതിലൊന്നും ഒട്ടാതെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെന്തുണ്ടെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ നോക്കിയപ്പോൾ അപ്പോൾ വെന്തുണ്ട് ഇവിടെ കത്തിയിലൊന്നും ആയിട്ടില്ല അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കുത്തി നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് അറിയാം ഇനി നമുക്കിത് പുറത്തെടുത്ത് എടുത്ത് വയ്ക്കാം തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചൂടോടു കൂടി എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവും എന്നാൽ തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് കരിഞ്ഞൊന്നും പോയിട്ടില്ല കറക്റ്റ് പാകമായിട്ട് നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അതുപോലെ നല്ല സ്പോഞ്ച് പോലെ വന്നിട്ട് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക കുക്കറിൽ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് സ്പോഞ്ച് കേക്ക് സ്പോഞ്ച് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം പറയുക എല്ലാവരും നിങ്ങൾക്ക് കുക്കിംഗ് ഉണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അടുത്തൊരു നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരേക്കും ബായ്